ஹலோ நண்பா வெல்கம் பேக் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ப்ரீ ப்ராஸ் டேரக்டரி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ சீல் இருக்க ப்ரீ ப்ராஸ் டேரக்டரி ஒவ்வொன்றை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்டி ஃபைன் என்ன மூலம் ப்ரீ ப்ராஸ் டேரக்டர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ நம்ம கம்பெனிலாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னே கம்பெனியில் ஒரு கண்ணு இருக்கு முன்னே இதோட வேல்யூலாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த டிஃபைன் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள் எதுவும் டிக்ளேர் பண்ணிக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ஸோ அப்போ அதில் வந்து பையோட வேலை வந்து சேஞ்ச் ஆக போகிறதில்ல அதுக்கு வந்து கான்ஸ்டன்ட் கீ வேட் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் இல்லைனா ஆஸ் டிஃபைன் யூஸ் பண்ணி போய்ட்டிக்கலாம் ஸோ ஆஸ் டிஃபைன் ஓகே நான் பண்ணி செய்யலாம் பை ஈக்குவல் டு கொடுக்கக்கூடாது ஸோ ஸ்பேஸ் விட்டு இந்த வேரியபிளுக்கு என்ன வேல்யூ நம்ம அதை கொடுத்துக்கலாம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இதில் வந்து செமி கோலன் எதுவுமே வைக்கக்கூடாது ஆஸ் போட்டால் ஆரம்பிக்கணும் டிஃபைன் பை அதாவது இந்த டிஃபைன் பைய வேல்யூ டிஃபைன் பண்ண மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன இந்த வேரியபிள் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் இஸ் ஓகே ப்ரெசன்டேஜ் டி போட்டுக்கிறேன் ஸோ எஃப் ஃப்ளோட் கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஃப்ளோட்டிங் மைண்டில் தான் வரும் கம்மா என்ன செய்யப்படுறனா நான் வந்து இப்போ ரேடியஸ் வந்து ஃபைவ் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபை இன்ட்டு ஃபை ஸோ சாரி ஃபை ஆர் ஸ்கோர் தான் ஃபார்முலா ஸோ ஃபை இன்ட்டு ஃபை இன்ட்டு ஃபை கடைசி சேமிக்கோன் வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ அதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துட்டு ஸோ இதுதான் ஆஸ் டிஃபைன் ஸோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேலையை வந்து டிக்ளேர் பண்ணால் அந்த வேல்யூ மாதிரி சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஓகே இப்போ இதே இன்னொரு டைப் வந்து இப்போ வந்து ஒரு வேரியபிள் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணி பார்த்தோம் இப்போ ஆஸ் டிஃபைன் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் ஆஸ் டிஃபைன் நான் இப்போ என்ன செய்வோம்னா ரெண்டு வே வேரியபிளில் வந்து எது மினிமம் நம்பர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுக்கு வேலை இதை ஈஸியாக டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வந்து இப்போ அந்த ஃபங்க்ஷனோட நேமு அதுக்கப்புறம் அது ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தா பாஸ் பண்ணால் என்னெல்லாம் செய்யணுங்கிறது நம்ம அங்கே கொடுக்கணும் ஓகே ஆர்கியூமெண்ட் பாஸ் பண்ணணும் ஏக்கமாக ஓகே இப்போ ஆரிமெண்ட் கொடுத்தாச்சு இப்போ ஆரிமெண்ட் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்னு இந்த இடத்துல கொடுக்கணும் ஏ நம்ம வந்து இப்போ டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏ கிரேட்டர் தென் பியாக இருந்தால் ஏவை வந்து நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஸோ ரிட்டர்ன் ஏ அதான் ஏ தான் மினிமம் நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு பியை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் இல்லைன்னா ஏவை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் இந்த இடத்துல கிளியர் பண்ணிக்கலாம் மினிமம் ஆஃப் மினிமம் ஆஃப் டென் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ ஓகே டுவெண்ட்டி அண்ட் டென் இஸ் ஓகே நம்ம சாரி கீபோர்டு கொஞ்சம் ஹேங் ஆகுது என்னென்ன நம்ம பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் இஸ் ஒரு ப்ரெசன்டேஜ் டி ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது ஓகே கமா இதில் நம்ம ஆர்கியூமெண்ட்டாக டென்னும் பற்றி நம்ம பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டென் கமா டுவெண்ட்டி இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ மினிமம் ஆஃப் டென் டி கம்மா டென்னில் வந்து டென்னு அவுட்புட்டில் வந்துடும் ஸோ டென்னு தான் மினிமம் நம்பர் ஓகே இப்போ நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்கொயர் வேல்யூ எப்படி நினைப்பி பார்க்கலாம் ஆஸ் டிஃபைன் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் நம்ம கண்டுபிடிக்க ஒரு சிங்கிள் ஆரம்பிக்க மட்டும் தான் கொடுப்போம் ஓகே அதை கால் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும்னா அதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஏ ஸ்டார் ஏ ஓகே நான் இடத்துல அடிக்க இருக்கணும் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷனாக நம்ம வந்து ஆஸ் டிஃபைன் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஃபை இஸ் ஓகே ப்ரெசன்டேஜ் டி செமி கோலன் சாரி கோலன் வச்சுக்கிறேன் இப்போ அந்த இடத்துல நம்ம ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண வேண்டி தான் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஃபை ஓகே இப்போ ரன் பண்ணலாம் ஓகே மேம் என்ன ப்ராப்ளம் நோட் இன் எக்ஸ்பிரஷன் மேக்ஸிமம் ஸ்கொயர் ஃபெல்லிங் ஸ்கொயர் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் டி என்ன பிரச்சனை விட்ருக்கேன் ஓகே வேரி விழா இதெல்லாம் மேலே தேவையில்லாத அழிச்சு விடுவோம் மேலே ஓகே இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூஸ் தி சிந்திஸ் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் ஏ ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் தான் பாஸ் பண்ணணும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இது பா ப்ராக்கெட் போடணும் அவசியம் கிடையாது அதனால தான் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒன்று இல்லையா இம்ப்ளிசிட் டிக்ளரேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஏ ஓகே என்ன பிரச்சனை பார்ப்போம் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்
இல்லை ஏதோ தப்பு இருக்கு நண்பா என்ன தப்புன்னு கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறேன் ஸோ ஏ கமா ஏஸ்ட் ஆர் ஏ கமா யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு நிமிஷம் ஓகே அம்பா என்னென்னு பிரச்சனைன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்பேஸ் விடக்கூடாது ஃபங்க்ஷனுக்கும் இருக்கும் ஓகே இல்லைனா அது வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் பா டெஃபினேஷன் நினச்சிக்கிறது அதனால் அவங்களுக்கு ஏற வருது இப்போ அந்த ஸ்பேஸ் எடுத்தோம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எல்லாமே பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் தான் நம்ம சாரி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோர் ஆஃப் ஐஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துட்டு ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த ஃபங்க்ஷன் வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு தான் அந்த ஆஸ்டிஃபைன் யூஸ்